একাদশ শ্রেণীর মানবিকের শিক্ষার্থীরা অনলাইন ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগতম অর্থনীতি ক্লাস নিচ্ছি আমি নাদিয়ানুর তোমাদের যে লাস্ট ক্লাসটা নিয়েছিলাম ওটাতে তোমাদের সিলেবাস শেষ করে দেওয়া হয়েছিল একাদশ শ্রেণীর যে সিলেবাস তো আগামীকাল থেকে পহেলা জুলাই থেকে তোমাদের দ্বাদশ শ্রেণীর ক্লাস শুরু হবে এবং তার আগে কয়েকটা রিভিশন ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করব এবং যেই চ্যাপ্টারগুলো তোমাদের প্রিভিয়াস টিচার পড়িয়ে গিয়েছিলেন ওগুলো হচ্ছে কিছু কিছু টপিক একটু তোমাদের যাতে মনে থাকে একটু ঝালাই করার জন্য কয়েকটা টপিকের উপর একটা রিভিশন ক্লাস নেওয়া হবে প্রথম পত্রের প্রথম অধ্যায় দিয়ে শুরু করছি প্রথমেই যেই টপিকটা আছে সেটা হচ্ছে দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন তো অর্থনীতিতে দুষ্প্রাপ্যতা বলতে কি বোঝায় সোজা কোথায় অর্থনীতিতে দুষ্প্রাপ্যতা বলতে বোঝায় যে আমরা জানি মানুষের অভাব অসীম কিন্তু সম্পদ সীমিত এই অসীম অভাব অভাবকে সীমিত সম্পদ দ্বারা পূরণের যে চেষ্টা করা হয় তখনই দুষ্প্রাপ্যতার উদ্ভব হয় সোজা কোথায় এটাই হচ্ছে দুষ্প্রাপ্যতা যে আমাদের যে হিউম্যান নেচার সেটা হচ্ছে যে আমাদের আমরা সব সময় একটার পর একটা জিনিসের অভাব বোধ করতে থাকি এবং সেটা পূরণের জন্য সমাজে যে পরিমাণ সম্পদ আছে সেটা নির্দিষ্ট তো এই নির্দিষ্ট সম্পদ দিয়ে অসীম অভাব যখন পূরণের চেষ্টা করা হয় তখন যে সমস্যার উদ্ভব হয় সেটাকে দুষ্প্রাপ্যতা বলে আর নির্বাচন কাকে বলে নির্বাচন হচ্ছে যখন এই অসীম অভাবকে আমরা সীমিত সম্পদ দিয়ে পূরণের চেষ্টা করব তখন দুষ্প্রাপ্যতার উদ্ভব হচ্ছে তো এই দুষ্প্রাপ্যতাকে সমাধানের জন্য আমাদেরকে নির্বাচন করতে হয় যে কোন অভাবটা আমাদেরকে আগে পূরণ করতে হবে এই এই প্রক্রিয়াটাকেই নির্বাচন বলে যে যেহেতু আমরা আমাদের সকল অভাব একসাথে পূরণ করতে পারব না বা আমার সব অভাব সমান গুরুত্বপূর্ণ না এই জন্য আমাকে অভাবগুলোকে ক্যাটাগরাইজ করতে হয় যে কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ কোনটা পূরণ না করলেই চলবে না এই যে ক্যাটাগরাইজ করা হয় বা প্রায়োরিটাইজ করা হয় যে কোনটা আগে পূরণ করতে হবে এটাকেই নির্বাচন বলে অর্থনীতিতে তারপর আছে সুযোগ ব্যয় সুযোগ ব্যয়ের ধারণাটা এরকম যে এখানে উৎপাদন দিয়ে বোঝানো হয়েছে আবার ভোগ দিয়েও বোঝা যেতে পারে তুমি চিন্তা করো যে কোনো একটা কাজ করার জন্য তুমি একটা সময়ে একসাথে অনুকূল কাজ করতে পারো না তো একটা কাজ করার জন্য তোমাকে আরেকটা কাজ তুমি ছেড়ে দিচ্ছ তো ওই যে যে কাজটা ছেড়ে দিচ্ছ ওই কাজটা হচ্ছে যে কাজটা করছো সেটার সুযোগ ব্যয় উৎপাদন দিয়ে যদি চিন্তা করো তাহলে উৎপাদক যারা আছেন তাদের কাছে যে পরিমাণ সম্পদ আছে এবং তাদের কাছে যে পরিমাণ শ্রমিক আছে এই দুইটাকে কাজে লাগালে তারা যে কোনো একটা জিনিস উৎপাদন করতে পারে বা কয়েকটা জিনিস উৎপাদন করতে পারে তারা যা চায় যা খুশি সব উৎপাদন করতে পারবে না তো এই যে কিছু জিনিস তাদেরকে ছেড়ে দিতে হচ্ছে কিছু জিনিস তারা উৎপাদন করতে পারছে না এই যে ছেড়ে দিচ্ছে এই ছেড়ে দেওয়া জিনিসটাই হচ্ছে যা উৎপাদন করছে তার সুযোগ ব্যয় একটা উদাহরণের সাহায্যে বোঝাই একদম সিম্পল একটা উদাহরণ যে তুমি সন্ধ্যার সময় স্টুডেন্টরা সাধারণত পড়াশোনা করে তো তুমি যদি তখন পড়াশোনা করো তখন তুমি রিক্রিয়েশন করতে পারবে না তখন তুমি টিভি দেখতে পারবে না তখন তুমি ফেসবুক ইউজ করতে পারবে না ঠিক আছে তখন তুমি মোবাইল ইউজ করতে পারবে না তো যখন তুমি পড়াশোনা করছো তখন তুমি অন্য কোনো কাজ করতে পারছো না তো তুমি যদি মনে করো যে এখন আমি পড়াশোনা না করলে এখন হয়তো আমি টিভি দেখতাম তো তোমার পড়াশোনার সুযোগ ব্যয় হবে টিভি দেখা আবার যদি তুমি মনে করো যে তুমি টিভি দেখছো এখন যদি তুমি টিভি না দেখতে তাহলে হয়তো তুমি মাকে বাসার কাজে সাহায্য করতে তো এই যে টিভি দেখছো এটা হচ্ছে এটার সুযোগ ব্যয় হচ্ছে মাকে বাসার কাজে সাহায্য করা মানে একটা কাজের জন্য আমি যে কাজটা ছেড়ে দিচ্ছি ওই ছেড়ে দেওয়া জিনিসটা হচ্ছে আমি যে কাজটা করছি সেটার সুযোগ ব্যয় এটা হচ্ছে সুযোগ ব্যয় ধারণা এবং তোমাদের বইয়ে সংজ্ঞা যেটা মানে পাঠ্য বইয়ের সংজ্ঞা পরীক্ষার জন্য সেই সংজ্ঞাটাই মুখস্থ করবে আমি শুধু ধারণাটাকে ব্যাখ্যা করছি আচ্ছা তারপরে আছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অর্থনীতিতে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু আছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানে যে একটা দেশের অর্থনীতি কিভাবে চলবে কোন ব্যবস্থায় চলবে তো পৃথিবীতে যত ধরনের অর্থ ব্যবস্থা চালু আছে বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু আছে সেগুলোকে মূলত চারটা ভাগে ভাগ করা যায় প্রথম হচ্ছে ধনতান্ত্রিক তারপর আছে সমাজতান্ত্রিক বা নির্দেশমূলক তারপর আছে মিশ্র এবং তারপর আছে ইসলামী অর্থব্যবস্থা 
তো প্রথমেই যেটা আছে সেটা হচ্ছে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা কাকে বলে সেটা হচ্ছে যে উৎপাদনের যে উপকরণ আছে উৎপাদনের চারটা উপকরণ আছে আমরা জানি এতদিনে জানা হয়ে গেছে যে উৎপাদনের চারটা উপকরণ আছে সেটা হচ্ছে ভূমি শ্রম মূলধন এবং সংগঠন তো ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের এই উপকরণের মালিক হয় ব্যক্তি মানে এগুলো ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত হয় এগুলোর উপর সরকার বা অন্য কোনো অথরিটির কোনো হস্তক্ষেপ থাকে না ব্যক্তি যদি চায় তাহলে সে ভূমির মালিক হতে পারে ব্যক্তি শ্রমের মালিক হয় তার নিজের শ্রমের মালিক হয় তারপর ভূমি শ্রম মূলধন তারপর সে চাইলে মূলধন নিয়োগ করতে পারবে এবং মূলধন থেকে নিয়োগের থেকে যে লাভ আসবে সেই লাভ সে নিজেই ভোগ করবে এর জন্য তাকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না এবং সংগঠন এক সংগঠন হচ্ছে যিনি সংগঠন একটা ব্যবসাকে প্রস্তুত করেন একটা ব্যবসাকে দাঁড় করান তিনি হচ্ছেন সংগঠক বা উদ্যোক্তা তো তার ব্যবসা থেকে যে লাভ আসবে সে লাভের জন্য তাকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না বা লাভের ভাগও তাকে কাউকে দিতে হবে না এটাই হচ্ছে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা মানে এখানে উৎপাদনের উপকরণের ব্যক্তি মালিকানা চালু থাকে এবং যে দ্রব্যের দাম হয় সেটা বাজারে চাহিদা এবং যোগানের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় সেটা অন্য কেউ নির্ধারণ করে দেয় না যে এই দ্রব্যের দাম এতটুকুই হবে ক্রেতা যদি কোনো জিনিসের জন্য বেশি দাম দিতে ইচ্ছুক থাকে তাহলে বাজারে দ্রব্যের দাম বেড়ে যায় আবার কোনো কিছুর যদি যোগান কমে যায় তখনও দ্রব্যের দাম বেড়ে যায় মানে চাহিদা এবং যোগানের ভিত্তিতে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় দাম ব্যবস্থা চালু থাকে আচ্ছা এটা হচ্ছে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো বই থেকে পড়ে নিবে তারপরে আছে নির্দেশমূলক বা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা এটা হচ্ছে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার একেবারেই উল্টোটা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় যেমন সম্পদের মালিকানা বা উৎপাদনের উপকরণের ব্যক্তি মালিকানা থাকে নির্দেশমূলক বা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সেটা থাকে না নির্দেশমূলক বা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সব ধরনের সম্পদের মালিকানা থাকে একটা কেন্দ্রীয় অথরিটির বা সরকারের এখানে দেখো তোমাদের বইয়ে যেটা লিখেছে যে নির্দেশমূলক বা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা এমন এক অর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে উৎপাদনের উপকরণসমূহের ব্যক্তি মালিকানা নেই উৎপাদিত সম্পদ মানুষের কাজের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং কেন্দ্র পরিকল্পনার মাধ্যমে বন্টন করা হয় অর্থাৎ ধন নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় ভূমি শ্রম মূলধন সংগঠন কোনো কিছুরই মালিক ব্যক্তি না কেউ চাইলেই অনেক অনেক সম্পদের অধিকারী হতে পারবে না কেউ চাইলেই নিজের মন মতো একটা বিজনেস পরিচালনা করতে পারবে না কেউ চাইলেই কোনো কিছুতে অনেক অনেক টাকা ইনভেস্ট করতে পারবে না মানে মূলধনের মালিক সে হতে পারবে না তো এখানে হচ্ছে একটা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা থাকে যেটা হচ্ছে আমরা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বলি বা একটা কমিউনি কমিউনিস্ট যেই অর্থব্যবস্থাটা আছে এখানে একটা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা থাকে এবং সব কিছুর উপরে সব ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপরে একটা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তার কাজ সে যে পরিমাণ কাজ করছে এবং তার কাজের যে গুণ মানে তার কাজটা যদি হয় যে সে খুব একটা মেধাবী মানুষ সে ইঞ্জিনিয়ার এবং তার কাজটা সমাজে অনেক বেশি অবদান রাখছে তাহলে তার স্যালারির পরিমাণ বেশি হবে আবার কেউ যদি হয় শ্রমিক জাতীয় যে সে অনেক সম লম্বা সময় ধরে কাজ করছে কিন্তু সে আসলে শ্রমিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা নেই তো তার স্যালারিটা কম হবে তো ওখানে এভাবে একটা কেন্দ্রীয় অথরিটি থেকে এইভাবে স্যালারি বন্টন করা হয় কেউ চাইলেই অনেক অনেক টাকার মালিক হয়ে যেতে পারে না অর্থাৎ এখানে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সব ধরনের সম্পদের মালিক হয় সরকার বা একটা কেন্দ্রীয় অথরিটি মিশ্র অর্থব্যবস্থাটা হচ্ছে যে এই ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা সংমিশ্রণে তৈরি হয় এবং ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় যে দুর্বলতাগুলো আছে বা যে খারাপ দিকগুলো আছে সেটাকে বাদ দিয়ে এবং মিশ্র অর্থ সরি সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার যে খারাপ দিকগুলো আছে সেগুলোকে বাদ দিয়ে এবং এই দুইটার ভালো দিকগুলোকে নিয়ে যে অর্থব্যবস্থা গড়ে ওঠে সেটা হচ্ছে মিশ্র অর্থব্যবস্থা অর্থাৎ এখানে উৎপাদনের উপকরণের ব্যক্তি মালিকানাও থাকবে আবার সরকারি মালিকানাও থাকবে মানে কিছু কিছু ইন্ডাস্ট্রির মালিক ব্যক্তি কিছু কিছু ইন্ডাস্ট্রি ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত হতে পারে আবার কিছু কিছু ইন্ডাস্ট্রি সরকারি মালিকানায় পরিচালিত হতে পারে তো এটাই হচ্ছে মিশ্র অর্থব্যবস্থা এবং মিশ্র অর্থব্যবস্থার যে এই বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে এই কথাগুলাই বলা হয়েছে আবার তোমারকে যদি প্রশ্নে আসে যে বাংলাদেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা চালু আছে অবশ্যই বলবে যে বাংলাদেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থা চালু আছে বাংলাদেশে ধনতান্ত্রিক 
অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য আছে বাংলাদেশের যে মিশ্র ব্যবস্থা আছে সেটার মধ্যে কিন্তু আসলে সেটা পুরোপুরি ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা না সেখানে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থারও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে কারণ এখানে অনেক অনেক ইন্ডাস্ট্রি এবং অনেক অনেক অর্থনৈতিক কাঠামো হচ্ছে সরকারের অধীনে আছে এবং বাংলাদেশ সহ ভারত পাকিস্তান ব্রিটেন এরকম অনেক দেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থা চালু আছে এবং চার নম্বর যে অর্থব্যবস্থাটা আছে সেটা হচ্ছে ইসলামী অর্থব্যবস্থা ইসলামী অর্থব্যবস্থা আমরা জানি যে ইসলামী শরিয়া যেটা যে যেটা কোরআন হাদিস ইজমা কিয়াস এগুলোর থেকে যে রেফারেন্স আছে বা এগুলোতে যেভাবে বলা আছে সেভাবে যে অর্থব্যবস্থা চালু থাকে সেটা হচ্ছে ইসলামী অর্থব্যবস্থা এবং ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সুদ হারাম করা হয়েছে এবং ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা এবং অন্যান্য অর্থব্যবস্থা যেভাবে চলে ইসলামিক অর্থব্যবস্থাটা সেভাবে চলে না যেহেতু ইসলামকে একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা বলা হয় তো এটা সব সেক্টর নিয়ে কথা বলেছে এবং এখানে অর্থব্যবস্থারও একটা বর্ণনা আছে যে কিভাবে যখন ইসলামী রাষ্ট্র থাকবে সেই রাষ্ট্রে কিভাবে বা কি ধরনের অর্থব্যবস্থা থাকবে তো এটা শুধু সংজ্ঞাটা পড়লে হবে এটার বৈশিষ্ট্য পড়ার তেমন দরকার নেই তোমাদের প্রথম অধ্যায় মোটামুটি এগুলাই পড়ার ছিল যে দুষ্প্রাপ্যতা নির্বাচন কি তারপর হচ্ছে সুযোগ ব্যয়ের ধারণাটা সুযোগ ব্যয় কাকে বলে আর হচ্ছে অর্থব্যবস্থাগুলো কি কি আছে অর্থব্যবস্থাগুলো বুঝে পড়া শুধু যদি না বুঝে মুখস্থ করা তাহলে তেমন মনে থাকবে না এর মধ্যে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা এবং মিশ্র অর্থব্যবস্থা এই তিনটাকে একটু গুরুত্ব দেবে এবং ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য মিশ্র অর্থব্যবস্থার সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য এগুলো পড়ে রাখার চেষ্টা করবে ইসলামিক অর্থব্যবস্থা শুধু সংজ্ঞাটা পড়লেই হবে প্রথম অধ্যায় থেকে মোটামুটি এই পড়ার আছে এবং এম সিকিউর জন্য তো অবশ্যই পুরোটা চ্যাপ্টার খুব ভালোভাবে পড়বে আশা করি বাসায় সবাই পড়াশোনা করছো সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ